Bez da dužim puno, želeo bih svima da poželim dobrodošlicu. Mnogo mi je drago da vas vidim u ovolikom broju. Prva naučna konferencija je bila pre godinu i po dana, održana u Beogradu, moram da priznam da je bilo pa trodoplo manje ljudi nego sada. Ovo je sjajan pokazatelj da radimo nešto dobro, da smo na pravom putu i da se trudimo da edukujemo ljude o suplementu koji, ja bih se osudio da kažem, Sergej nek me ispravi, a broj jedan na svetu. Broj jedan na svetu, kažu kralj suplementa, kreatin. Zašto je kreatin kralj suplementa i zašto, to jest koji su neki putevi kreatin monohidrata kroz nauku, kako se istražuje, šta je bitno da svi znamo i da ponesemo neka znanja za ceo život i da čujemo koje su inovacije o suplementu, to je zašto smo ovde. Ja ne bi dužio ovaj gospodin sa leve strane, juče na podcastu Inkubator, me onako dosta isrpio sa nekim razgovorom u tri, tri i po sata, hvala mu, i onda bi mikrofon prepustio doktoru, profesoru Sergeju Ostojiću, zbog koga smo svi ovde danas. Hvala Nemanja na ovim lepim rečima. Zaista mi je veliko zadovoljstvo da vas vidim i da vas pozdravim u ovom broju. Posebno imam neku specijalnu tremu s obzirom da posle više od godinu dana sam na ovim prostorima. Ja sam naime profesor iskrane na univerzitetu u Agder u Norveškoj, profesor zdravstvenih znanosti na univerzitetu u Pečuju i profesor biomedicinskih nauka na univerzitetu u Novom Sadu. I dugo nisam bio u ovim delovima, i u Novom Sadu, i u Beogradu, i u posebno Zagrebu. A specijalna prilika danas je za mene, jer pored ovih trenutno funkcija profesorskih koje obavljam, ja sam i visiting profesor sveučilišta u Zagrebu već desetak ili i više godine i specijalno želim ovom prilikom da pozdravim mog velikog prijatelja i gosta večeras profesora Igora Jukića koji je danas tu sa mnom, moj saradnik, prijatelj i mnogo više od toga. Dakle, pre svega moram da se izvinim jer ja mnogo volim da se šetem kad predajem, a sad mi je rečeno ovde uprave ne smijem da mrdam od ove ovde linije i to je za mene veliki izazov, pošto ja volim ovako da budem blizu sa svojom publikom. Teško je reći šta je to najbolji suplement i ko je kralj suplementacije, kreatir je možda tu interesantan iz razloga što zapravo je dugo dugo zajedno sa nama i evo ja se nadam da ćemo sad imati prezentaciju preko celog celog ekrana, pa da napravimo neki uvod u kome ću ja zaista pokušati da negde oko 40 minuta ispričam jednu aktuelnu priču i o kreatinu i o raznim varijantama, inovacijama koji stalno ima, iako je sam kreatin već kad je prvi put se pojavio bio jedna dobra i kvalitetna stvar, stalno pokušavamo nešto da promenimo, da vidimo da napravimo neki bolji oblik. Da li je to uopšte moguće, pokušat ćemo danas da odgovorimo na to pitanje. Kreatin je nešto što verovatno postoji kao suplement i mnogo duže nego onda kada je prvi put počela se koristiti za ljudsku upotreba. To je bilo 90. godina prošlog veka. Tačnije je na olimpijadi 1992. godine, posle mnogo godina, jedan neamerikanac osvojio zlatnu medalju u sprintu na 100 metara. To je bio Linford Christi. Neko se možda seća, Igor sigurno, a ovi mlađi možda malo teže. I nakon završene trke... On, naravno, oduševljen, slavi ga cijela Velika Britanija, on pravi konferenciju za štampu i na toj konferenciji on se zahvaljuje Bogu, porodici, treneru, prijateljima i kreatinu. I on tada prvi put kaže, ovo što sam ja danas pobedio Amerikance je posljedica činjenice da sam mesecima pre toga uzimao suplementaciju kreatinom. To je prva javna poznata ličnost koja je obnarodovala da je koristila kreatin. Znači, godina je 1992. 30 godina pre današnjeg dana. Tada se kreatin prodavao kao izuzetno skup suplement, tada u ampulama koje su koštale 200-300 funti jedna ampula. Dakle, kad to poredite sa današnjim cenama, prosto neverovatno. I tada kreće jedna ekspanzija, sportisti počinju da, jel da, na osnovu ovakvog jednog rezultata razmišljaju da bi oni mogli da počnu da uzimaju i od tada, dakle, datira nekakva savremena upotreba kreatina pre svega u sportu. Međutim, u zadnjih deseta godina, možda i nešto malo više, kreatin prevazilazi upotrebu u konvencionalnom sportu, on je deo danas i fitness industrije, ali ne samo to. 
sve više i običnih ljudi počinje da koristi kreatin i osjeća neke blagotvorne efekte. I danas se može reći da je na sceni nekakva, može se reći, druga faza evolucije kreatina kada se kreatin preporučuje čak i opšoj populaciji. Postoje studije od koje ću ja neke danas i predstaviti koji kažu da osobe koje uzimaju manje kreatina u konvencijalnoj iskreni, čak i deca, sporije rastu. Starije osobe koje uzimaju manje kreatina konvencijalno kroz hranu imaju lošije kognitivne performanse, slabiju memoriju. To je izuzetno interesantno i otvara jednu novu paradigmu kome u stvari mi treba da preporučimo kreatin. Možda je kreatin suplement za sve, a ne samo za Linforda Kristija i sprintere i vrhunske sportista. Ovo je simpatičan čovek, ovako izgleda kao karikatura, ovo je zapravo slika jednog francuskog hemičara, Michel Eugen Chervol, je 1832. godine otkrio kreatin. Dakle, od prilike manje više... 200 godina mi već poznajemo kreatin kao autentičnu molekularnu formulaciju. A iz 1908. godine Journal of Physiology datira prvi naučni rad koji se bavi kreatinom. I od tada vidjet ćete već količina naučnih informacija koja se prikupljala svake godine sve veća i veća. Ono što se smatra prvim istraživanjem u kome je kreatin dat čoveku sa ciljem praćanja nekakvih efekata, datira iz 1926. godine, gde je profesor Univerzitetu Virginia, Alfred Šanutin, suplementirao mlade ljude kreatinom i profesor to je želao da vidi kako oni na to reaguju, nije merio nikakve sportske ili bilo kakve druge performanse, želao je da vidi jednostavno kakvi su efekti, pokušao je da otkrije da li ima nekih neživnih efekata, ni tada, a evo i do dana današnjeg, zapravo kreatin je poznat kao izrazito bezbedan suplement. On je tada hipotetisao i smatrao da u stvari ne zna se tačno zašto kreatin služi, to je dakle bilo pre skoro sto godina, ali verovatno je nekakav depo rezervne energije. Dakle, tu mi pojedemo kreatin iz mesa ili uzimo ga kao suplement i on se tu negde deponuje u našem telu, najverovatnije u mišićima, tako je misli Ošanutin. I evo, pogledajte koliko od tada pa do danas imamo različitih istraživanja u kojima se pominja kreatin. Pub Med, verovatno najpoznatija, najbolja baza podataka, naročito kad su biomedicinske nauke u pitanju. Preko 60.000 naučnih članaka od koga, evo, ja sam pisao ovo pre možda desetak dana, samo u ovoj godini, koja ima, eto, devet završenih meseci, deseti u toku, 1660 studija pominje kreatin. Kreatin ili enzim koji služi za utilizaciju kreatina, kreatin kinaza ili u patološkim, normalnim, sportskim, različitim konotacijama, ovo je sigurno jedan od najinteresantnijih molekula koji daleko prevazilazi ono na što mi Prvo pomislimo kada je kreatin u pitanju, to je nekakva sportska suplementacija. Uglavnom, kako smo već i navikli, kada pomislimo na kreatin, pomislimo na jednu ovakvu kutiju od jednog kilograma ili tri kilograma koju sportista koristi da bi poboljšao svoje performanse u kontekstu eksplozivnosti, brzine, donekle i mišićne mase i zaista ogroman broj proizvođača, ogromna industrija koja se bavi kreatinom, reč o milijardama dolara godišnje i uglavnom je nešto što je najpopularnije, dakle kreatin zapravo i dolazi od tog dana na olimpijadi 92. godine, pa do danas prostor sporta. On je dosta dobro pokriven i naučno i sa živečkim radovima. Verovatno dva najznačajnija dokumenta koja obuhvataju efekte kreatina u prostoru sporta, fitnesa, vežbanja, jesu zvanična pozicija Međunarodne asocijacije za sportsku iskranu. Trenutno se priprema i abditovna verzija, ova je iz 2016. godine posljednja, ali sada pripremamo i novu koja će izlaći vjerojatno naredne godine. Jedan interesantan dokument izašao prošle godine o raznim mitovima, predrasu da mogu o kreatinu, odlični naučni čanci koji odgovaraju na pitanje da li kreatin uzrukuje ćelavost, na primjer. Ja ne uzivam mnogo kreatina, jel? Ne bi moglo da se kaže da je kreatin preuzrukao ćelavost kod mene ili kod nekog drugog, ili razni drugi efekti povezani sa bubržnim funkcijama, razne anegdote oko kreatina tvrde, kruže i zapravo jedna grupa uglednih istraživača je pokušala da da odgovore opštoj populaciji da li su ti mitovi tačni ili nisu. Tako da je moja zaista preporuka za ova dva za ova dva naučna članka, odnosno naučne istraživanje. 
Kada sagledamo efekte kreatina u kontekstu sporta, najveći broj studija koristi režim uzimanja kreatina od prilike četiri nedelje, pet grama dnevno ili onaj stari režim koji verovatno stari znaju sedam dana po 20 grama, pa onda nekakvo punjenje, pa onda doza održanja. Efekti su verovatno veoma slični koji god sistem da odaberete suplementacije kreatinom. I ovde je sažeto šta sve kreatin radi za osobe koje su fizički aktivne. Dakle, od nekakvog povećanja performansi u sprintu, pojedinačnom i ponovljenom sprintu, preko povećanja radne sposobnosti u serijama maksimalnih mičnih kontrakcija, zašto ih uzimaju dizači tegova, powerlifteri, zašto uzimaju razne vrste kreatina, povećanje mišićne mase i snage tokom treninga. Kreatin nije nešto što je prvorazredno značajno da povećava mišnu masu, ali doprinosi takođe i porast u mišne mase. To je naravno važno za sport, ali razmislite, možda ne bi bilo loše u tom kontekstu dati kreatin i onima kojima je mišnja masa još važnija a to su starije osobe od 65 godina koji imaju sarkopeniju. I zaista rezultati studija, posebno je mojih dobrih prijatelji iz Kanade koji se bave baš ovom aplikacijom, dokazali su da kreativno ima izuzetne efekte kod starih ljudi. Dakle, vaše baki, komši, komšinici, starije od 65 godina, možete preoprožiti kreativno radi povećanja mišne mase pre nego nekom sportisti. Povećanje tolerancije na toplotu tokom vežbanja. Osobe koje su suplementiraju kreatinom izgleda da bolje tolerišu toplotni stres. To je interesantno za vreme takmičenja koje se odražavaju u toplom ambijentu, za reprezentacije koje se takmiče u delovima sveta, gde su temperature letnje, priliko prično visoke, to ljudi zaboravljaju, a to je takođe jedan efekata kreatina. Unapređenje rehabilitacije nakon povrede, ko uzima kreatin kraće traju povrede, naročito mišićnog sistema, prevencija povreda, takođe interesantno, Osobe koje koriste suplementaciju kreatinom verovatno imaju manju šansu da se povrede nego one koje su bez suplementacije. Zatim veća tolerancija na trenažno optrećenje, što je sigurno važno u pripremnom periodu, naročito u napređenju oporavka, povećan radni kapacitet, to se odnosi na sve, ne samo na sportaše. Zatim moguće napređenje aerobnog kapaciteta, to se često zaboravlja, ali osobe koje konzumiraju kreatin izgleda da preko bolje utilizacije ATP-a u mitohondrijama poboljšavaju čak i VO2 max. Mogu da duže izdrže u epizodama koje traju desetine minuta, ne samo u sprintu. I konačno povećanje aerobnog praga, pa čak i počana sinteza glikogena. Jedan element koji ima veze sa izdržljivošću, oni koji suplementiraju i uzimaju suplementaciju kreatinom, izgleda da imaju i više kapaciteta u mišićima da depunuju glikogen, što znači da i kroz taj mehanizam mogu da povećavaju izdržljivost. Kad ovo čovjek pogleda, kaže pa, gotovo da nema sporta, sportske discipline, fitnessa, bilo kakve fizičke aktivnosti, a da nema nekog benefita od kreatina. I zaista je tako, kreatin je zaista najpopularniji, suplement na svetu, kralj suplementa, što kaže Nemanja. Ali vidjet ćemo da li su svi kreatini dovoljno dobri, jednaki, stalno se nešto novo dešava, koje je na tržištu duže vreme i u poslu, već zna da je se u zadnjih deseta godina pojavilo nekoliko generacija različnih kreatina, pa ćemo dati jedan osvrt i na ovaj čitav pregled. Prošla i ova godina je bila u znaku kreatina kada je naučna zajednica u pitanju. Moja najtoplija preporuka je da, ako želite da čujete i detaljnije saznate nešto o čemu sam ja danas pričao, obavezno obiđite specijalno izdanje časopisa Nutrijens, to je jedan od najboljih časopisa naučnih iz oblasti iskrene, koji je bio kompletno posvećen kreatinu. I tu je nas, na primjer, jedno 25-30 naj, hajde da kažem, uglednijih stručnjaka analiziralo upotrebu kreatina u veoma različitom spektru diagnoza, stanja, starostnih kategorija i verovatno je taj dokument najbolje nešto što možeš da pročitati o kreatinu i najtačnije, ispravnije, analizira i korisne efekte i moguće nežljene efekte kreatina i različite ograničenja. Pa evo, čisto da vam za golica maštu izgleda da čak i trudnice mogu da imaju benefite od upotrebe kreatinom. Inače, najsenzibilnija populacija o kojoj svi jako moramo da vodimo računa, vredko kada smemo da damo lek trudnici zbog njerog specijalnog drugog stanja i tako dalje, ali postoje dokazi da čak i trudnice mogu da imaju određene benefite kada je konzumiranje malih doza kreatina u pitanju.
Ono što je meni u poslednje vreme posebno privlači pažnju i možda isto mogu da vas zainteresujem da je u tome nešto pročitate, jeste jedno istraživanje koje sam ja publiko, čini mi se prošle godine, već sam ih zaborio od ovog COVID-a, da li je bilo prošle ili ove godine, reč je o upotrebi kretine kod opšte populacije. I zaista moja grupa koju ja rukovodim, a većina mojih mađih kolega smogu pometi od mene, hvala Bogu, pa ne moram mnogo da se trudim, u zadnjih nekoliko godina je istraživala naročito na američkoj populaciji koja ima odlične rezultate studije, efekte uzimanja kreatina kod opšte populacije. Ali ne kroz suplementaciju, nego kroz ishranu. Jer mi svakoga dana manje ili više uzimamo kreatin kroz umirajući meso ili ribu ili piletinu, dakle perad, nešto manje kreatina ima u mleku. I tri najznačajnije studije koje sam ovom puta izdvojio, sve su objavljene ove godine, 2022. godine, kažu, na primer, da ili kraj 2021. godine, veći unos kreatina kod dece je povezan sa većom mišićnom masom dece i sa većom koštanom gustinom. To je jako interesantno. Dakle, ne kroz suplementaciju, nego kroz iskranu. Dakle, ona deca koje jedu u iskrani više kreatina, su mišićavija, imaju bolju koštanu gustinu, znači manji rizik možda da ostaje proze u starosti. Druga jako interesantna studija pokazala je da starije osobe koje uzimaju manje od jedan gran kreatina dnevno, što je nekakav optimalna količina za opšu populaciju, dakle starije osobe, imaju 2,6 puta veći rizik od srčanog udara i 2,59 puta veći rizik od bolesti jetre. Jako interesantno. Dakle, ko ne uzima kreatin, ima rizik od srčanih bolesti i od bolesti jetre. To je prvi put da je jedno ovako saznanje publikovano. I konačno, još jedna studija, ima ih nekoliko, ja sam izdvojio možda tri najinteresantije, pomenuću i četvrtu. Kod starih lica, dakle, osobe koje su uzimale više kreatina, starije od 65 godina, sve je američka populacija, sve su amerikanci, Dakle, imala je, oni koji su uzimali više kreatina, imali su bolje testove, rezultate testova kognitivnih, pamćenje, razna vrsta, je li tako, pažnje, testova i tako dalje. Kao da kreatin pomaže starijim ljudima da im mozak bolje funkcioniše. Ja već spadam, je li da Igor skoro u tu kategoriju mogli bi da uzimamo kreatin iz ovih razloga. Interesantna stvar jeste da, na primjer, kada su trudnice u pitanju, još jedna studija, nisam je ovde predstavio, One osobe koje uzimaju manju količinu kreatina, trudnice, tokom trudnoći, rađaju plod manje težine, koji ima lošije ocene na rođenju. Kao da je kreatin nekakav zaštitnik normalnog rasta ploda, što je neverovatno interesantno. Kad sad to povežete sa Linfordom Kristijem koji pobeđuje i uzima zlatnu medalju, izgleda ta zlatna medalja mnogo važnija za sve nas, Jer nismo svi u finalu na 100 metara, a da izgleda da možemo imati benefit od konzumiranja kretina. Posebno u količinama iznad jednog grama dnevno. Svi. Na sledećem slajdu dosta je sitno, ali ću ga detaljnije objasniti posebno na sledećoj slici. Ovde su predstavljena dva interesantna rada, jedan od pre nekoliko meseci, verovatno vodećeg stručnjaka iz oblasti kreatina Rika Krejdera sa Texas CNM univerziteta, predstavio je analizu svih vrsta kreatina koji se nalaze na tržištu. Jer i kad dojete u radnju, pa neko kaže nekakav krealkalin ili kreatin nitrat ili kreatin monohidrat ili anhidrazizni kreatin, kreatinil formulacije, evo pogledajte koliko ih je nabrojao. Gotovo 50%. Veoma različiti. Šta izabrati? Šta je od toga najbolje? Zašto oni i postoje u toliko različitih hemijskih opcija? Da li je svaka jednako dobra? Ova tabela pokazuje koliki su efekti unosa kreatina, odnosno koliko morate da unesete u odnosu na nekakvu standardnu formulaciju, a to je taj stari, dobri kreatin monohidrat. Kako idemo prema niže, potrebna je sve veća i veća količina raznih ovih novih kreatina da bi se postigli isti efekti. Što negde sugeriše da i dalje verovatno najbolja opcija jeste kreatin monohidrat. Umeđu vremenu se pojavile razne kreatin-like substance. One su ovde nalaze, neću ih čitati posebno, kao što su kreatinili, kreatinil holinium ili, na primer, izoleucin kreatinat i tako dalje. To uopšte nisu kreatini. Iako izgledaju interesantno, inovativno, kada analizirate njihove efekte, u organizmu čoveka vi u stvari nemate 
ni malo bolje rezultate nego stari, dobri, kreativni monohidrat. Sa profesorom Jukićem sam sad diskutao o nečemu i mogu da podelim to sa vama, jel da, oficijalno. Pre, od prilike jednog godina i po dana potpisao sam jedan dokument da budem svedok na sudu u Kaliforniji, gde se dve ogromne kompanije koje se bave ne samo sportskoj suplementacijom, nego uopšte koje se bave prodajom napitaka, konkretno energetski napitak, neću ih baš imenovati, jednu si jako dobro znate, to je broj jedan vodeća kompanija u svetu, jedna druga obe se nalaze u sjedinjih državama, tužile su jedna drugu, jer je ubačena nova formulacija kreatina u novo energetsko piće konkurenske kompanije, koja ima jednu potpuno inovativnu formulu i nas desetak širom sveta radili smo u laboratorijama efikasnost koja je bila jednaka placebo, nula, nikakva. Trenutno možete da odete na sudu u Kaliforniji, ukucate kreatin trial, jer je u septembru mesecu, znači mesec pre ovoga, bilo deset sesija saslušanja različitih eksperata iz sveta o ovom suđenju. Mislim da je oko 500 miliona dolara tuži ova veća kompanija u manju za pretrpljenu štetu. A sve oko čarobnog molekula kreatina i ideje kompanija da stvore nešto još bolje, neki super kreatin koji je bolje od kreatin monohidrata. Nažalost, do sada takvog molekula nema. Lepo bi bilo, svi mi pokušavamo da pronađemo, ali takvog molekula boljeg od konvencijalnog kreativnog monohidrata nema. Jedan lepi diagram, opa, jedan lepi diagram ilustruje upravo ovo čemu sam pričao. Ovde se nalaze desetine različitih kreativna, baferovanih sa nitratima, sa solima, sa hloridima i tako dalje, za koje nema nikakvih jakih dokaza da imaju bilo kakve benefite na čoveka. Jedna druga grupa na toj planini kreatina, gde se nalaze kreatin citrat, na primjer, ili kreatin nitrat, ima tu i tamo nekih efekata, ali su po pravilu efekti slabi od jedinog za sada, ultimativnog, najboljeg, koji je dalje isti onaj koji je i mučeni Linford Kristi pio pre 30 godina, po skupoj ceni, jel da, to je kreatin monohidrat. Za sada ne postoji ni jedna druga formulacija koja može da se takmiči sa ovim svojim molekulom. I to manje više znamo. Samo smo potrošili, vjerojatno, milijone dolara da dokažemo da i dalje nema ničega boljeg od kreatin monohidrata. I on je zaista, može se reći, kralj suplemenata. Ogroman broj studija, sve su studije pokazali ili njihov dominantan broj, da je to najefikasnija formulacija, da je najbezbednija, kako ovde lepo piše. Dakle, nešto što je teško nadmašiti. Međutim, naravno, svi mi koji se bavimo kreatinom prepoznajemo i neke stvari, ja sam ga sad ishvalio, jel da? Ali postoji neka ograničenja kada je kreatin u pitanju. Iako je on jedan dobar, bezbedan, efikasan preparat, postoji nekoliko interesantnih ograničenja. Jedno od glavnih je se pojava non-respondera, odnosno ljudi koji ne reaguju na kreatin. I vjerojatno ovde u sali, svi kada mi probali kreatin, 25%, ba možda čak i 30% ljudi uopšte ne bi reagovali. Dakle, oni neće reagovati na kreatin, što ne znači da kreatin nije efikasan. Nego od prilike svaki četvrti čovek već ima u svojim mišićima relativno visok nivo kreatina i nikakva dodatna suplementacija to ne može da pogura na više. Znači, njih ima četvrtina, što je dosta veliki procenat. Drugi limit kreatina jeste problem receptora preko koga kreatin ulazi u ćeliju. Kreatin ima samo jedna vrata, to je takozvani CT1 ili SLC6A8, komplikovani je za receptor, jedna vrata koja se otvaraju i kroz ta vrata kreatin ulazi u mozak ili u mišiće ili u druge cijene organe. Što duže traje suplementacija kreatinom, broj tih vrata se zatvara. I zato, koje od vas uzimamo neka suplementacija u kreatinom, je primetio da posle nekoliko nedelja odjednom više nisu to ti efekti. Organizam se navikao. Zašto? Pa zato što dugoročno davanje kreatina smanjuje broj sam sebe kontroliše i smanjuje broj tih vrata, pozatvara ta vrata i više nema nikakvih efekata. Znači, taj efekat saturacije kreatinu je nešto što je činjenica. Treći problem jesu posebna tkiva. Kreatin ulazi u mišić kada se daje suplementaciju do jedne granice i više nema dalje porasta. Iako eksperizovni dokazi kažu da ako uspemo na drugi neki način da ubacimo kreatin ili kreatinu u slične substancije, to nije kraj kapaciteta. Još može da primi mišić kreatina, ali jednostavno suplementacija konvencijalnom kreatinom i se završava. A posebno je to problem kada je mozak u pitanju. Doturiti mozgu kreatin je izuzetno teško. I veliki broj studija koje je pokušavao da daje kreatin 
osoba ma koje pate od različnih neurologičkih stanja, kao što si je Parkinsonova bolest ili Alzheimerova bolest ili gubitak pamćenja usled starenja, nije dao neke bog zna kakve rezultate. Izgleda da je mozak na izvestan način ograničio svoje kapacitete da kreatin uđe u unutrašnjost ovog organa. Tako da je njegov kapacitet u svi tim neurodegerativnim bolestima, u nekim bolestima urođenim miopatijama od koje pavaju deca, veoma problematičan. Ovde je slika tog kreatinskog transportera, zapravo tih vrata koja se otvaraju i zatvaraju za kreatine. I postoje se onda pitanje kako da ove probleme koje se ovde nalaze prevaziđemo. Podsjetit ću vas, svi oni formati različite hemijske formulacije kreatina izgleda da ne uspevaju da prevaziđu ovaj problem. Šta bi mogla da bude alternativa? Jedna od mogućih alternativa zove se gunidosirčetna kiselina ili skraćeno GA, još se zove drugačiji i glikociamin. Tamo davno, 1931. godine, u jednom interesantnom eksperimentu gledalo se koliko kreatina se apsorbuje od strane jedne mišićne ćelije, znači laboratorijski uslovi, kada dodajete različite aminokiseline u tu reku Epruvetu. I naravno, ko je bio najbolji? Kad dodate kreatin, je li tako? Kreatin poraste više nego kad dodate neke druge aminokiseline, arginin ili leucini. Međutim, bila je jedna materija koja je povećavala nivo kreatina u ćelijama više nego sam kreatin. To je bila godinu sličetna kiselina ili GA. Ona je bila bolja od samog kreatina. Inače, gunido sličetna kiselina je potpuno prirodna materija, direktni prekursor kreatina u našem telu. Sintetiše se u bubrezima, u pankrasu, još u nekim organima u jetri donekle i dakle odlazi do jetre, glavnog organa za sintezu kreatina i tamo se proizvodi. Iz nekog razloga GA je bolja od samog kreatina u kontekstu povećanja nivoa kreatina u ćelijama. To je vrlo interesantno i značajno. Da je tako, pokazano je jednom serijom eksperimena ta od prilike negde 50. godina. Ta gunidosičetna kiselina je bila interesantna za Henrija Borsaka, profesora na Kalteku. Kaltek ili Kalifornijski institut za tehnologiju je najbolji univerzitet na svetu ako se računa broj Nobelovaca po broju zaposlenih. Svi pričaju o Harvardu, Jerema i tijel, ali Kaltek je najbolji. On ima najveći, to je mala ustanova, koja ima najveći broj Nobelovaca. Dakle, profesor sa Kalteka, Henry Borsak je počeo da daje GAA različitim pacijentima od kardiovaskularnih bolesti, neuroloških bolesti, osobama koje su imale psihijatriske diagnoze i pokazao je određene pozitivne rezultate. Toliko dobre da su neki rezultata objavljenih od strane Henrija Borsaka i njegove laboratorije publikovali najboljim časopisima na svetu u to vreme, kao što su New England Journal of Medicine ili Journal of America, Medical Association. Dakle, tada je to bila izuzetno vruća tema. I kada je profesor Borsak napustio ovu oblast istraživanja, prestalo je interesovanje za gornju dosjećetnu kiselinu. Međutim, vidjet ćete, situacija je i dalje vrlo interesantna. Jedno istraživanje, odnosno pregled istraživanja, publikovano prošle ili pretprošle godine, pokazalo je od moje grupe koji sam ja rokodio, pokazalo je da gornju dosjećetna kiselina, evo kako taj molekul izgleda, izgleda da može da se koristi u dijapazonu različitih stanja od sportske iskrane preko različitih patologija mišićnih do gubitka mišne mase usle starenja, imajući za efekte jedan čitav spektar mehanizama osim sinteze kreatina. GA, dakle, direktno pretvara se u kreatin, to je jasno. Ali izgleda da GA može da deluje i na razne druge mehanizme, kao što je štednja nekih aminokiselina, koje se onda mogu iskoristiti za druge funkcije, stimulacija lučenja insulina i insulinu sličnih sličnog hormona rasta, inače snažnih anaboličkih agenasa, koji mogu da pomognu prirodno sintetisanje proteina u mišićima, aktivacija mTOR-a, glavnog kritičnog molekula za sintezu proteina u mišićima i neke druge mehanizme, pa na primjer tako i usporavanje jednog faktora koji ograničava rast mišića kod čoveka, zove se miostatin. Dakle, GA, pored sinteze kretine, izgleda da ima još neke druge blagotvorne efekte kada je sportska suplementacija i ne samo sportska u pitanju. Interesantna stvar sa ovom gornjim sličanom kiselinom takođe je i činjenica da kada vežbamo, bez obzira da li je reč o aerobnom vežbanju ili o treningu snage, 
dolazi do opadanja koncentracije gurne i osjećajne kiseline u serumu. Kao da se ona troši za vreme vežbanja. Ta činjenica bi mogla da nam ukaže na potrebu, dakle, da svaka fizički aktivna osoba treba da nadoknadi ovu gornu i dosičetnu kiselinu, jer se ona gubi za vreme vežbanja. Mi smo to pokazali u nekoliko studija. I taj pad je izražen i kada je reč o aktivnostima dužeg tranja, konkretno trčanje na traci do otkaza, i kada je reč o jednom repetitivnom maksimumu na potisku sa klupe. Dakle, koja god da je vrsta aktivnosti, mi gubimo GA za vreme vežbanja. Imalo bi rezona da je nadokradimo posle toga. Dakle, kada je GA u pitanju, definitivno postoje određeni benefiti koje sam pokušao ovako ukratko da vam predstavim. On je direktan prekursor kreatine, odlično. Ulazi brzo u ćeliju, čak i više i bolje nego sam kreatin, što je vrlo interesantno. Osim toga, ona je i bolja u kreatina i u mozgu i u mišićima. Vidjet ćemo zbog čega. Interesantna stvar, pogledajte, mnogo manji broj non-respondera. Sećate da smo rekli da kod kreatina svaki četvrti čovjek ne reaguje na kreatin. Taj procenat ispod 10% kod GA. Dakle, 90% ljudi reaguje na suplementaciju gornje uzirćetnog kiselina. I tu je ona bolja od kreatina. A to je sve zbog toga što za razliku od kreatina, koji ima samo jedna vrata, kroz koje ulazi u mišićnu ćeliju, to je onaj CT1 receptor. GA ulazi i kroz ta vrata, ali ulazi i kroz druge receptore, kao što su receptori za gabu, taurin, čak i pasivnom difuziju. Znači, GA ulazi i kroz prozor, i kroz mali neki prozorčić, i kroz ođak, ulazi u ćeliju. Međutim, sama GA ima značajno ograničenje. Naprimer, ukoliko unosite čistu gornju dosičetnu kiselinu, Za sintezu kreatina ona troši nekakve metil grupe koje su vrlo skupe i važne i imaju veliki broj funkcije u organizmu čoveka. I ako se dugoročno uzima čista gorni dosičena kiselina, porašće jedan indikator tog hemijskog procesa metilacije koji se zove homocistein. Homocistein, možda znate, starije osobe naročito, meri se u krvi i kada su te vrednosti naročito preko 15 mikromola, mi govorimo da tada postoji rizik od kardiovaskularnih bolesti i od osteoproze. Znači, ako bi uzimali samo čistu GA, mi bi dobili gomilu benefita, ali bojim se da bi se i povećao rizik kod hiperhomecistinemije. Povećao bi se rizik kod kardiovaskularnih bolesti. Kako to rešiti? Kako prevladati ovaj problem kada je reč o gornji dosičetnoj kiselini? Ovo je ono što čemu sam vam pričao. Dakle, za razliku od kreatina koji ulazi samo kroz jedna vrata, gorni dosičetna kiselina može da izgleda da uđe kroz nekoliko vrata i napravi visoku koncentraciju kreatina direktno služeći kao prekursor u samoj ćeli. Dakle, ako kreatin, nažalost, može da uđe samo kroz jedan prolaz kroz ćeliju, GA ima tu prednost da može da uđe kroz više različitih ćelija. Šta bi bila idealna kombinacija? Pa da iskombinujemo GA i kreatin u jednom suplementu. Time dobijamo neke benefite od kreatina, neke benefite od GA, a sa druge strane smanjujemo rizike. Interesantna stvar, rekli smo GA je stvarno superiorna, ali ima taj problem sa metilacijom, međutim kreatin smanjuje nivo homocistini na krvi. Znači i poništava taj efekt. I onda, što kažu amerikanci, match made in heaven, kombinacija napravljena na nebu. GA i kreatin u istom suplementu možda bi mogli da imaju dodatni sinergizam uzmu najbolje od oba sveta i na taj način naprave nekakvu superiornu kombinaciju kada je reč o suplementaciji. Može sledeći sledeći. Da je tako, svedoči jedno istraživanje koje smo objavili pre nekoliko godina u časopisu Nutrition, mislim da je 2019. godina, što je još važnije, dobili nagradu za prezentaciju na 40. Evropskom kongresu za kliničku iskrenu i metabolizom najuglednijom događaju takvog tipa u svetu, u Evropi svakako, gde smo zapravo poredili u dobro kontrolisanim uslovima efekte kombinacije GA i kreatina, u ovom slučaju 1 gram GA i 3 grama kreatina, poredili sa kreatinom. Šta je od ta dva bolje? I u kontekstu bezbednosti, ali još više u kontekstu performansi. I evo šta smo dobili. Ako pogledate, to je bila jedna grupa naših studenta na novostatskom difu, razne parametre smo poredili, da li su se promenili u težini, kakvi su bili nivoji u krvi i ono što je najinteresantnije, cijela grupa parametara performanse. Interesantna stvar, osobe koje su kombinovali GA i kreatin, imali su manji porast telesne težine. 
Neke osobe koje konzumiraju kreativ imaju osjećaj nadovenosti, voda se zadržava, je li tako? Ovdje od tog efekta nema. To može da bude vrlo interesantno za te populacije koje vode računa o kilogramima. Uzivam suplementaciju, ali ne dobijam višak kilograma. Šta je još to interesantno? Nije bilo porasta nivoa homocisteina u kombinaciji ni u jednoj ni u drugoj. Dakle, nema štetnih efekata na povećanu metilaciju, ne raste rizik od kardiovaskularnih bolesti. Međutim, najinteresantniji su rezultati za performansije. Pogledajte ovo. Kada je bench press u pitanju, potisak sa klupe, bolji rezultati su bili postignuti u kombinaciji GA i kreatin. Kada je nožni potisak u pitanju, odnosno, pardon, čučanj, bolji su rezultati bili kada je sama kombinacija kreatina u pitanju. O čemu nam to govori? Da kombinacija GA i kreatin verovatno pogađa slabije razvijene mišićne grupe, a to su u ovom slučaju ruke i kod većine populacije tako. Dakle, ako želimo suplementaciju u kojoj nemamo rizik, ne raste nam telesna težina, a pogađamo slabije razvijene mišićne grupe, onda je možda bolja kombinacija kreatin i GA nego čist kreatin. Može sledeći slajd. Ono što je najinteresantnije iz ove studije, To je jedna izuzetno sofisticirana i komplikovana metoda. Mi smo merili nivo kreatina u mozgu na nekoliko lokacija i u mišiću. I to je, da kažem, onako zlatni standard, zove se magnetna spektroskopija. Pokazali smo da je kombinacija gurni dosičite kiseline i kreatina drastično bolja za povećanje nivoa kreatina u mišiću nego čist kreatin. Isto to se pokazalo sa trendom odnosno statistički značajnom razlikom na lokacijama u beloj usivoj masi mozga. Dakle, izgleda da GA daje taj dodatni boost, da se izrazimo onako malo popularno, jel da nivou energije u ciljnim tkivima kao što su mozak i mišići. Zahvaljujući verovatno onim prozorčićima kroz koje GA uspeva da uđe. Da je... Situacija takva ne samo kod sportista, kod mladih ljudi, nego i kod starih ljudi, urađena u jednoj drugoj studiji koja se realizovala baš ovde u Hrvatskoj, u Vukovaru, gde smo osam nedelja davali suplementaciju kreatina i GA, dva grama kreatina i dva grama GA kod osoba starih blizu 70 godina. I pratili smo jako veliki broj parametara i memoriju i njihovu aktivnost u domu za stare, kada ustanu sa stolice, koliko mogu da hodaju, znači testove primerene starim osobama. Pokazali smo pre svega da je drastično porasla koncentracija kretina u mišićima i širom različitih lokacija mozga kod ove populacije. A što je još interesantnije, pojedini testovi, a to su bili testovi koji se bave, na primjer, pet puta ustati i prohodati pet kolaka sa stolice, daleko bolji kod onih penzionera, jel da, umirovljenika, koji su konzumirali ovu kombinaciju kretina i gea. Dakle, ne samo za sportiste, nego izgleda i za ostalu populaciju Ova kombinacija je superiorna ponovo, verovatno zbog onih elementa transportne dinamike. Proširili smo naše istraživanja čak i na osobe obolele od nekih neurodegenerativnih bolesti. Ovde je slučaj osobe obolele od multiple skleroze, koji neče ima vrlo kompleksnu i patologiju, nema leka, jedna ozbiljna autoimuna neurološka bolest koja pogađa značajan deo populacije, otprilike 1%. Davali smo kombinaciju kreatine i GA, 2 plus 2 grama, i nakon tri nedelje uočili smo porast nivoa kreatina u mozgu. Još su bili neki metabolički parametri povodno promenjeni u mozgu, ali ono što je najvažnije, klinički se osoba osjećala bolje. Imala je manju simptomatologiju koja pogađa autonomni nervni sistem kod multiple skleroze. To je početak dokaza da ova kombinacija izgleda može da pomogne ne samo opštoj populaciji, ne samo sportistima, ne samo starim, nego čak i osobama koje imaju određene neurodegerativne bolesti. Da li je bezbedna? Naravno da je to nešto što je za svakog najvažnije. I tu sigurno postoji mnogo prostora za napredak i stalno se traže nove studije. Jedna studija koja govori o relativnoj bezbednosti trajala je četiri nedelje, konzumirale su mlade, zdrave osobe 2 grama kreatina i 2 grama GA i nismo uočili bilo kakvu promenu kardiometaboličkih indikatora. Dakle, sve je ostalo u okviru normale. Blago je došlo do blagog neznačajnog porasta homocistina. Svi ostali indikatori, enzimi, jetre, 
lipidni status, tri gliceridi u krvi, šećer u krvi, sve ostalo u okviru normalnih vrednosti. Sigurno da nam treba još ovakve studije koje duže traju, ali preremirani dokazi kažu bezbedno je. Može sledeći slajd. Dakle, ajde da tu sada, pre nego što otvorimo jednu diskusiju i radujem se i vašim pitanjima, da pokušamo da sažmemo nekakvu priču o ovom novom, najinteresantnijem trenutno, inovativnom obliku suplementacije kreatinom, konkretno kreatini i GA. Definitivno ima manje režinih efekata u odnosu na kreatin koji je onako dobar i bezbedan. Nema tog dobitka vode, zadržavanja vode, manje telesne težine, a nema bogamine hiperhomocistinemije koja je problem same izolovene GA. Dalje, izgleda da je ova kombinacija bolja u odnosu na klasični, najbolji kreatin do sada, to je kreatin monohidrat. Bolji su rezultati. I kad reč o performansama, posebno za senzibilne, slabije razvijene mišićne grupe, ali specijalno za nivo kreatina u mozgu i u mišiću, izgleda da je ova kombinacija izuzetno specijalno dobra pored targetiranja mišićnih grupa, slabije razvijenih, takođe određenih segmenta mozga, što je vrlo značajno čak i za sportaše. Hrvatska nogometna reprezentacija je koristila ovaj naš preparat, doduše ne u finalu sa francuskom, jel? ali sledeći put, na sledećem prvenstvu. Međutim, ono što je interesantno jeste, dakle, da taj mentalni, unepređenje mentalnih performansi, povećanje nivoa energetike u mozgu, ima relevantnost i za vrkonski sport. Sportisti verovatno mogu da bolje donose odluke. Nismo to testirali, ali može da se nasluti. Trenutno broj studija, trenutno broj studija koji se bavi ovom problematikom je relativno mali, Možemo da kažemo da je broj studija na ljudima uopšte koji koriste GA otprilike negde ispod 30, što je relativno mali broj, treba više. Videli ste koliko ima studija o kreatinu, ali upravo su završene dve studije, jedna u Kanadi i jedna u Španiji, pa ćemo dobiti rezultate. Ja sam imam priliku da prelimerno vidim i obe su pozitivne. Dakle, i druge grupe širom sveta postepeno potvrđuju benefite ove kombinacije. Treba da vidimo šta je kao efekat i pozitivan i eventualno neželjan i šta se dešava kada suplementacija traje duže, šest meseci, godinu dana, pet godina. Za kreatin mi imamo studiju u kojem su pet godina svakoga dana sportisti uzimali 30 grama kreatina dnevno i nije bilo neželjenih efekata. Takva nam studija treba i za ovu novu kombinaciju, potrebno je vreme da se potvrdi jedan takav bezbedni efekat. Da li ima nekih specijalnih razlika po polu? Treba da vidimo. Da li još ima tu nekih demografskih razlika? Sve nas to čeka u narednom periodu istraživanja. I naravno, ono što mene najviše interesuje, koji su još to dodatni mehanizmi pored direktne sinteze kreatina koju GA daje ovoj novoj kombinaciji. Jer verovatno ih ima posebno one koje stimulišu dodatnu sintezu proteina. Dakle, sam kraj, kombinacija je bolja od pojedinačnih komponenti, Izgleda da je 1 plus 1, u ovom slučaju jednako 3, što je jedna dobra stvar, superiorna za poboljšanje nivoa kreatina u ciljnim tkivima, to su mozak i mišić, verovatno i neka druga, nismo istraživali, verovatno i u jetri, relativno bezbedan agens, u skladu sa onim što do sada o tome znamo, i konačno, veoma inovativna oblast istraživanja, Toliko inovativno da je jedan veći broj studija trenutno ili u pripremi ili se realizuje koje će nam dati još bolje uvide u mehanizme delovanja i efekte koji treba da pomognu ne samo sportistima, ne samo fitness industriji, nego izgleda i mnogo široj populaciji. U tom smislu želim da se na samom kraju zahvalim kompaniji Karnomet i da vas pozovem da pogledate videomaterijale Imate jedan YouTube kanal, ove godine u aprilu mesecu održana je svetska konferencija o kreatinu, pominje se i GA. Ovo su predavači, verovatno najugledniji istraživači uopšte iz ove oblasti, sve je potpuno otvoreno i dostupno. Odite na kanal koji se zove Creatine for Health i vidjet ćete, to je postavljeno pre nekoliko dana, možete da poslušate sve prezentacije, to duše na engleskom, ali izvanredne, da li vas zanimaju trudnice ili stari ili sportaši ili oporavak od povreda ili Ono što mene zanima post-covid, kreatin GA u post-covidu, milioni ljudi, stotine miliona ljudi pati od problema sa zamorom, mentalna magla i tako dalje kada je post-covid. Mi tu imamo neka inovativna, interesantna istraživanja. Dakle, želim da vas pozovem da to pogledate, kontaktirate 
Me na LinkedInu, moju laboratoriju, pogledate i ove resurse koji nam pomažu da bolje znamo nešto i o GA i o kreatinu. I za kraj kažem još jednom da se zahvalim kompaniji Karno Med iz Novog Sada koja je jednu ovakvu inovativnu ideju pretvorila u praksu, u preparat koji se zove kregatini koji je evo koliko već godinu i po dana pokušava da nađe svoje mesto u svetu zgusnutom, jer tako, u velikom tržištu sportskih suplenata posao kreatina, ili izgleda da i nauka može da proizvede nešto što nije samo ostalo u laboratorijama, nego se pretvori u nešto za korist svima. Hvala vam na pažnje. Koliko mi je poznato, ovaj drugi deo bi mogao da bude pretvoren jednu dobru diskusiju, tako da, evo, pozivam vas ovom prilikom zaista na jednom nivou, ne kao profesor njegovi predavači, nego kao kolege, da postavite pitanja, napravimo neku lepu diskusiju, odgovorimo možda i razbijemo neki mit o kreatinu, ili o kregatinu, ili šta god vas bude zanimalo, a i što je iz nekog mog domena ekspertize. Samo izvolite. Hteo sam da razbijem strah malo i da postavim jedno pitanje koje verovatno mnogi zanima, a to je količina kreatina ili kregatina u odnosu na telesnu masu čoveka. Mi pričamo svuda da su dve kesice, ali opet imamo duplo i tri puta veće ljude u arsenalu. Pa eto, da popričamo malo o tome. Tako je, to je dobro pitanje i cela zajednica kreatinska pokušava često da da preporuke koje se tiču miligrama kreatina na kilogram telesne težine, obično varirio od 30 do 50 miligrama. Ono što vam mogu reći, ako hoćemo da to pretvorimo u preporuke za kregatin, za kombinaciju kreatine i GAA, onda bi mogli da kažemo da je ova doza koja je preporučena, što je 4 grama dnevno, otprilike za osobu teško 75 kilograma. Tako da, ako imate nekoga ko ima 100 kilograma, verovatno bi mogao da popije i tri kesice, ali ako imate neku devojku od 50 kilograma, moguće je da bi jedna bila za nju dovoljna, kako bi se postigle iste vrednosti kreatina u mišićima i u mozgu. Ljudim, jedna interesantna stvar, ovo je odlično pitanje, nismo se dogovorili, prvi put vas vidim, je činjenica da mnoge studije pokazuju da zapravo manje količine kreatine i geja su potrebne za isti efekat kao značajno veće količine kreatine. I ono što je zanimljivo jeste kad radimo poređenje, ona doza punjenja, neko uzima 20, neko 25 grama kreatina u toku dana. Iste efekte imate ako uzmete samo 4 grama kombinacije kreatine i geja. Tako da još uvijek ne možemo baš da kažemo direktno prema miligramima u kilogramu za geja preporuke, ali mislim da ova preporuka je sasvim dovoljna. 75 kilograma, to je 4 grama kombinacije dnevno. Šta mislite o onom odnosu? Da li balkanski da tražimo? Što više to bolje, da veće efekte ili minimalne efekte dodatno? Ne. Što više to bolje vam je put u propast. Šta god je u pitanju kad je bio medicina cela slučaj, dakle tu ne može da se preporuči što više to bolje. Mislim da je 4 grama nešto što je sasvim dovoljno. Dodavanje verovatno neće dovesti do povišanja daljeg nivoa. Mi smo radili studije i sa većim dozama. Nije bilo dodatnog efekta. Više ne znači bolje, nego optimalno znači bolje. A optimalno je ponovo 4 grama za osobu koja ima 75 kilograma. Jako interesantno pitanje i kompleksno možda prevazilazi obim ovog simpozijuma. Naime, ali ajde da malo i pričamo o tome, jer kad ste već pitali. Obično se smatra da ljudi imaju nekakav gornju granicu za deponovanje kreatinu mišićima. I tu smo pokušali razne stvari kroz istoriju. 5 grama, 10 grama, 25 grama. I dođe se do nekog platova. Već sam objasnio, zasite se receptori, počnu vrata, se zatvaraju, to je to. Međutim, eksperimentalno, u uslovima koji nisu realno prisutni, nego se sprovode samo u laboratorijskim uslovima na kulturama ćelija, pokazano je da može mnogo više kreatina da se deponu mišićima, nego što je poguće bilo kakvom suplementaciju. Čak 100% može više, dakle, da se udvostruči količina kreatinom i šićima nekim drugim farmakološkim metodama. Znači, nije iscrpljen kapacitet za deponovanje kreatina time što smo mi uzeli i napunili koliko smo mogli suplementaciju. I za celu naučnu zajednicu je sada interesantno kako prirodnim putem, van laboratorije, da li suplementacijom kombinovati kreatin sa glukozom, uzimati ga posle treninga i tako dalje, kako da povećamo još taj kapacitet, jer u mišiću ima prostora. Naravno, postavlja se jedno drugo pitanje, o kome takođe ima interesantnih studija, da li previše kreatina u mišićima ima neželjene efekte? 
to još ne znamo. Teoretski je moguće, ničega ne treba da bude previše, i vode kad imate previše u telu, vi umrete od srčanog udara, dođe do hiponatremije, poremeti se ritam srca, čak i kada imate ogromne količine vode, kada bi neko od vas sad popio 15 litara vode, verovatno bi morali da zovemo hitnu pomoć. Tako isto i sa kreatinom. Dakle, verovatno treba da razmišljamo u kontekstu suplementacije ne minimum, ne maksimum, nego optimum. A taj optimum za sada je 4 grama dnevno. Još neko pitanje, izvolite. Evo tamo, predzadnji. Mogu ja ovde kod meni mikrofon, pa čisto da iskoristim priliku. Da li GA kao takva, koja se nalazi u kregatinu, se nalazi i u prirodi nekoj namernici, možda u istom obliku? Nalazi se, opet, ajde, sad, bez veze, ja se stvarno bavim time, pa sam sebe citiram. Ove godine je u časopisu International Journal of Vitamin Research izašla analiza sadržaja GA u različitim namernicama koje se koriste u ljudskoj ishrani. Najviše ima u mesu, pre svega u svinskom mesu i u govedini. Nešto manje ima u pilećem mesu, ali ima i u biljnim izvorima, pre svega u jabuci. Količine su relativno male. Od prilike ima negde oko 10 miligrama GAA po kilogramu mesa. Značajno manje nego kada je kreatin u pitanju. Ali interesantna stvar je da mi sa majčinim mlekom pijemo i GAA, i kreatin. Dakle, u humanom mleku postoje količine i GA i kreatina, relativno male, ali je značajno da postoje. To verovatno govori da su ovi sastojci vrlo važni za razvoj ploda. I goni dosićena kiselina i kreatina. Se nalazi u majčinom mleku. Dakle, reč je o prirodnim proizvodnjima, nije to nešto što je napravljeno u laboratoriji. To se nalazi u nama. Ali je verovatno veoma teško ishranom uneti kritične količine GA. Jer bi trebali da jedete jako velike količine mesa. Slično i sa kreatinom, jel? Ako hoćete da unesete 5 ili 7 grama kreatinovi, treba da jedete 7 kg mesa. 5 kg mesa, to je nemoguće. Dakle, zato je to, evo kolega mrda glava, možda je moguće, jel? Nekim danima, kad profesor Jukić pravi večer, onda je i moguće. Naprimer, sinoć, jel? Blizu je bilo toga. Šalim se, ali dakle, verovatno je logičnije da to kondenzovanu količinu uzmete u suplementu. Redko kada... Ja, inače, nisam neki veliki pristalica suplementacije po svaku cenu, jer su često oblici koji se nalaze u prirodnim namirnicama daleko kvalitetniji, ali u nekim situacijama je potrebna jako velika količina hrane da bi se unali i tada je možda lakše uneti u suplementu, kao što je ovde definitivno slučaj. Imali smo tamo neko pitanje, predzadnji red, čini mi se. Hvala. Ja sam jedan osoba koja živi oko nadi osam godina. Znate, tamo ima milion suplementa. Probao sve i svašta. Na nagovor nema nje, Pre godin danas počeo koristim kregatin i samim time, s obzirom sam osoba koja uče drugi ljude kako promene nervni sistem i mozak pomoću kognitivnim performanciji, zainteresovan sam za... Postoje mnogi neki pre-workouti, recimo u Americi, koji kada koristimo imaju uticane neuromodulatore, specifično dopamin ili epinefrin. Ja kada ih probam, radio sam sam eksperiment bez ikakvih analiza, krvi i tako dalje. I kada probam taj bilo koji pre-workout, Znači, količina dopamina ode toliko gore da ja subjektivno ne mogu nikako instruktorisati da je pad neminovan. Da li se slično dešava sa kregatinom da nakon neko ne mnim utjecane neuromodulatore ili nema uopšte? Znači, ono da poboljša, pošto mene zanima baš specifično kognitivne performance. To je izvanredno pitanje. Ima dosta, mi radimo studiju sada sa GA na univerzitetu u Regini i Brandon univerzitetu u Kanadi dva univerziteta gde rade Scott Forbes i Darren Kendo, vrhunski sručnici, moji dobri prijatelji iz oblasti kreatina i GA, oni ne targetiraju neuromodulatore, ali hoću da kažem, Kanada je mesto gde ljudi znaju malo više GA nego možda u sjedinim državom u ovom trenutku. Mi smo analizirali efekte GA na određene neurotransmitere, pre svega na GABU, tako što smo merili nivo GABE i glutamina u mozgu, I naročito kod neurodegenerativnih bolesti videli smo da dolazi do pozitivnog skoka glutamina. Nismo merili dopamin, njega je nemoguće izmiriti u mozgu. Gabu smo merili u serumu, dakle najvažniji inhibitorni neuromodulator, i uočili smo da dolazi do blagog porasta koncentracije gaba u serumu nakon suplementacije čistom GA. Što bi govorilo da teoretski GA možda ima nekakav proinhibitorni efekat na neuromodulaciju, ako uzmemo kao sigurno da je koncentracija gabe u serumu dobar indikator, što je posebno pitanje. Verovatno, GA ima efekte na određene metabolite u mozgu. 
Ono što je sigurno uočeni su i kod zdravih, i kod bolesnih, i kod starih ljudi, promene holina u mozgu, ena cetila aspartama, nivoa kreatina, sve je rađeno magnetnom spektroskopijom. Verovatno je potrebno napraviti nekoliko eksperimentalnih studija sa životinjama gde bi merili i koncentraciju, što je kod ljudi nemoguće, da izmerite koncentraciju u cerebrospilanom likvoru, što je jako komplikovno kod ljudi, i to korelirati sa trajanjem kada je GA u pitanju. Ali ono što vam sigurno mogu reći sada jeste da definitivno postoje snažni dokazi o neuromodulatornim efektima GA na ljudski mozak. Hvala na pitanju. Evo, koleginica, treći red. Prvo, hvala vam na predavanju. Meni je bilo iznimno zanimljivo. S obzirom da se sama zainteresirana jako za prehranu sportaša, Mene zanima da li vi vezano uz kregatin, takav kakav je sad kao proizvod, govorili ste o raznim stvarima koje ste uočili tijekom korištenja, ali da li postoji u ovom trenutku neka konkretna tvrdnja koja je službeno odobrena kao zdravstvena tvrdnja koja se može koristiti kada recimo ovi mladi ovdje nekome reklamiraju kregatin? I još jedno pitanje bih htjela, kada ste govorili o kreatinu i benefitima istoga, spominjali ste povećanje Vomaxa. Mene zanima da li postoji neko istraživanje koje biste mogli preporučiti za čitanje, koje je rađeno na populaciji maratonaca i dužih dugoprugaša. Hvala. Što se tiče zdravstvenih izjava, u formalnom smislu, Na nivou Evrope zadođena je EFSA, Evropska agencija za bezbednost hrane. Nema nikakvih izjava odobrenih od strane EFSA kada je GA u pitanju. Postoji nekoliko izjava kada je kreatin u pitanju. Meni su poznate dobro dve. Jedna je vezana za unapređenje performansi kod opšte populacije, pre svega sportaša u ovim intermitentnim aktivnostima. Ona je odobrena, na primjer, 2016. godine, a 2019. je, to je velika, veliki korak za kreatinsku zajednicu, odobrena je zdravstvena izjava o benefitima kreatina kod starih u 65 godine. Što je prva veza, oficijalna, jaka, health claim koju je odobrila EFSA, koji se odnosi na opštu populaciju. Doduše, uz resistance training, znači uz trening na prezanja, kako bi to profesor Jukić mogu bolje rekao od mene. Dakle, postoje te dve izjave. Znate da je to uvijek problem? Kada oni pokušavaju nešto izreklamirati, onda im uvijek ih poklope. Da li to nije, ne smijete to govoriti, ne smijete to govoriti, iako su učinci vrlo očiti. Tako je, tako je. Mislim da je to problem koji imaju proizvodjači mnogih suplemenata. Od toga se najbolje braniti naučnim studijama, koje jasno tvrde ono što tvrde, a boriti se za dobijanje health claimova, što je jedan izuzetno naporan i dugačak proces, Kreatin je na tržištu 30 i nešto godina, 25 godina je trajala borba velike industrije da dobije tu prvu izjavu. Znači, to je izuzetno zamoran i dugačan proces, pre svega zbog toga što je potrebno da imate jako dugačke studije bezbednosti koje regrutiraju jako veliki broj ispitanika. I onda to je ono što je došlo iz farmakološke industrije i prenosi se na industriju suplemenata. Kao posljedica toga, dakle, mi imamo da industrija suplementa nije toliko snažna kao farmaceutica industrija, treba i mnogo više vremena da uredi takve, kažemo mi, post-marketing studije. Što se tiče drugog pitanja, slobodno me kontaktirajte, poslat ću vam nekoliko studija koje se bave efektima kreatina na aerobne sposobnosti u aktivnostima izdržljivosti, pa čak i kod maratonaca. Ima dve vrste studija, ima studija koje nisu pokazale nikakve efekte, a postoji studije koje su pokazale određene efekte. Dakle, tu je, ajde da kažem, treba dobro odmeriti snagu dokaza. Jedan interesantan parametar jeste da kreatin kod studija u kojima su sportaši na duge pruge bili suplementirani, pored efekata na VO2 max, dolazi do porasta antioksidantnih enzima. Dakle, kreatin izgleda ima efekat da ubija bad guys u krvi, dakle, slobodne radikale koji su nastali kao posljedica fizičkog vežbanja, pa to može da bude indirektan efekt koji onda omogućava sportačima da duže trče na traci do otkaza i tako ime bolje performanse u sportovima izdržljivosti. Javite mi se na mail, poslat ću vam to. Hvala na pitanju. Evo, još jedno pitanje. Evo, također, hvala na odličnom predavanju. Htjela bih pitati, znači, svakako, naravno, kreatinin za sve, ali možda u nekim trenutcima, na primjer, boksači, ako su u periodu, znači, prije znači skidanja, to jest u periodu prije nego što trebaju stati na vagu, da li onda sigurno da, na primjer, oni četiri tjedna prije koriste kreatinin i da li je možda, na primjer, onda taj GA 
plus kreatinin, možda bi bilo bolje za njih kada se, naravno, službeno odobri. I da li postoji razlika, znači, ako se oni, znači, prije, znači, na primjer, osam tjedana prije, pa četiri tjedana prije prestanu, da li bi opet, znači, došlo bi, naravno, onda do smanjenja te fluktuacije, to je zadržavanja te kućine, ali da li bi onda ostao taj, da li bi imali uopće učinka, znači, konkretno kod buksača? To je dobro pitanje. Prvo, moram nešto kažem, što je za mene jako značajno, veliki sam protivnik redukovanja brzog kilograma, naročito u težinskim sportovima. Ja sam dugo godina bio i član Američkog koleđa za sportsku medicinu i njihov fellow i tako dalje u mnogim komitetima širom sveta, a posebno u Americi, naročito u akademskom, odnosno u univerzitetskom sportu, strogo je zabranjeno da se redukuje naglo kilažu u borilačkim sportima, pa tako i boksu. Jer je od prilike 8 do 10 slučajeva smrtnih godišnje zbog takvih procedura. Znači, takva procedura je zabranjena. To je, na primjer, na nivou Urvačkog saveza u Americi doneto je kao regulativa da se ne meri kilaža pre borbe, nego se određuje kilaža na godišnjim nivou. I ti si u toj klasi ne možeš sebi spuštati 8 ili 10 kilograma dve nedelje da bi si išao u nižu kategoriju, pa onda juriti ponovo kilograme. To je ozbiljna zdravstveno ugružavajuća mera zbog koja 8 do 10 mladih ljudi potpuno zdravi gubi život godišnje. To je prva napomena. Ali je realno nešto drugo. Mi smo svedoci da ljudi to rade. I da pokušavaju razne strategije kako bi gubili kilograme. Verovatno, osoba koja uzima kregatin će imati manji prirast, odnosno bolju regulaciju telesne težine nego osoba koja uzima kreatin. Biće manjeg zadržavanja vode. Da li će ti efekti ostati kada se, na primer, završi procedura suplementacije, pa još imate četiri nedelje pre takvičenja? Verovatno neki efekti hoće. Ali će biti manji nego da ste uzimali do samog dana takvičenja. Razumete me? Dakle, protiv sam redukcije nagle telesne težine, to nije dobro za zdravlje, nije dobro ni za performansi. I o tom imate jako dobrih studija koje pokazuju ljudi koji su naglo oborili težinu, često gube mečove, ne mogu da stignu da se povrate. Elektroliti koji su izgubljeni, oštećuju njihove performanse, kognitivne, mišićne, svakakve. Oni veštački ulaze u nižu kategoriju. Umesto da prihvate činjenicu moja težina je 84, ja se takmičem u toj klasi, nego se spuštaš na 75 ili 76. Mislim, pratim određen duže vrijeme općenito boksači i drago mi je da u zadnje vrijeme stvarno svjesnost o tome da se treba postepeno skidati kilažu, znači čak do dva mjeseca prije postoji, ali kažem, jednostavno možda za njih ne bi bilo dobro da znači četiri tjedna prije oni krenu uzimati kreatinin ako se jednostavno bore čak sa kilom. Verovatno ne. Verovatno ne, ali sa druge strane kreatin je izuzetno potentan suplement za boks. Ima dosta studija koje pokazuju pozitivne efekte kreatina na boksačke performanse, koje su izrazito kratke, eksplozivne, baš ono što kreatin radi. Tako da vi u stvari treba prihvatiti svoju težinu i da uzimate kreatin. I onda ćete imati maksimum efekata. To je suština. Hvala. Evo još jedno pitanje tamo. Nemanja ili, pardon, da, da, koleginica, izvolite. Hvala prije svega na još jednom odličnom predavanju. Jedno generalno pitanje, spomenuli ste da gotovo jedna četvrtina ljudi ne prihvaća kreatin. Jeste li ulazili dubinu toga? Da li je to radi nekih genetskih predipozicija, radi nutrijenata, prehrane, fizičke aktivnosti ili slično? Ovo govorim u ime cele zajednice, ja nisam radio te istraživanja, ali dosta dobro poznam literaturu. To jeste u najširem smislu genetska predispozicija. Neke ljudi jednostavno se rađaju sa relativno malim brojem receptora i relativno visokom koncentracijom kreatina u sajim mišićima. I šta god im davali, oni jednostavno nemaju mogućnost da taj kreatin na kraju uđe u mišić. Naravno, ko najbolje reaguje na kreatin? Oni koji imaju nizak nivo kreatina u mišićima. Potpuno nepripremljeni ljudi posebno vegani i vegetarijanci. Pošto veganska i vegetarijanska ishrana, koja je popularna i sve popularnija, između ostalog nosi određene rizike kada je nutritivni deficit u pitanju, jedan od nutritivnih deficita koji je prepoznat jeste deficit kreatina. Kreatina nema u binim proizvodima. I vegetarijanci zato imaju vrlo nizak nivo kreatina i zato i nemaju takve performanse u onim aktivnostima gde se traži velika eksplozivna. Znači, komparativno su slabiji. Oni bi baš trebali 
da se suplementiraju kreativno i postoje jedna velika sada akcija, planetarna, da se veganima i veganskim sportistima snažno su geriške, pored vitamina B12, gvožđa i ostalih deficita koji imaju, i suplementacija kreativnom. Kod njih su nivoji izuzetno niski i oni će imati najbolji efekt. Tako da, ako radite s nekim veganom, dajte mu kregatin, on će sigurno imati izvanredne efekte, jer su mu nivoji izuzetno niski. A ovih 25% ljudi su takvi. Šta god radili, oni neće reagovati na kreatin, a da li će reagovati na kreagatin, verovatno hoće zbog ove GA komponente, koja onda ulazi u mišić kroz druge kanale i na taj način ipak nastavlja da diže koncentraciju. Tako da možemo da kažemo da bi ti nerresponderi mogli da probaju kregatin, pa da vidimo da li će tada odgovoriti pozitivno. Hvala na pitanju. Izvolite. Hvala vam na vašem prenesenom znanju. Uglavnom, zanima me je li postoje istraživanja, to jest vjerojatno i postoje, kako kregatin, to jest kregatin utječe na ljude koji imaju rak, to jest, na primjer, rak koji nije uznapredovao ili koji je već u malo težem stadiju? Teško pitanje. Postoje određene studije koje su pre svega bile eksperimentalne na životinjama. Nema dovoljno kvalitetnih dokaza trenutno da bi kreatin ili kregatin imao pozitivne efekte kod onkoloških pacijenata, kod osoba sa malignim oboljenjima. To je posljedica nekoliko razloga. Ne zato što ne želimo u to dođemo, nego zato što je kancer jedna izuzetno kompleksna stvar, ima izuzetno velikih razlika od tipa do tipa kancera. I teško je napraviti i organizovati takve studije. Eksperimentalni dokazi su dvojaki. Većina studija izvođena je na eksperimentalnim životinjama ili u kulturama ćelija kažu da postoje pozitivni efekti kreatina kod onkoloških stanja. Ali to preneti i lako transponovati na opštu populaciju bilo bi dosta nezahvalno. U specijalnom izdanju časopisa Nutrijenci imate jedan člana koji je posvećen kreatinu i kanceru, pročitajte ga, vidjet ćete da je veliki broj dokaza pre svega iz životinskih studija, ne na ljudima, tako da bilo kakav zaključak ovoga trenutka bi bio preuranjen. Što ne znači da u nekom narednom periodu, pri kupljanju dovoljno dobih studija, regrutovanja ljudi koji imaju istu vrstu kancera, praćenje u istim uslovima, dvostruko slepa, placebo kontrolisana studija, onda bi mogli nešto više reći. Ovoga trenutka mislim da je vrlo teško dati nekakav pozitivan pozitivan sud o tome. Hvala. Hvala vam na predavanju. Imam dva pitanja. Sad smo vidjeli da GAA daje neku super dobru kombinaciju sa kreatinom. Postoji li neki suplement koji daje sa kreatinom bolju neku kombinaciju, na primjer beta-alanin, odnosno karnozin, njegova substanca? I drugo pitanje, ako je kreatin već tako dobar super suplement, Zašto ga još nisu velike firme krenile prodavati? Odlično su oba pitanja. Evo imate možda nekako... Ja ću ovaj deo naučni, čime se inače bavim. Što se tiče sada nekoga suplementa koje bi mogli da dodamo na kregatin, da poboljšamo njegovu utilizaciju, postoje se pitanje zašto bi nam to trebalo, s obzirom da on ima superionu utilizaciju i performansi u odnosu ono na što se on poredi, a to je kreatin. Međutim, teoretski gledajući, svi oni nutrijenti koji bi poboljšali apsorpciju na nivou creva, koja je onako visoka, preko 95% za većinu kreatina, isto se odnosi na GA, dakle, ajde da poguramo tih 95% na 100%, to je mala razlika, ali možda znači, to je glukoza. I postoje dobre studije koje kažu da trebate da koristite kreatin ili kregatin sa napitkom u kojoj se nalazi glukoza. Da li je to neki voćni sok, da li je to neka čokoladica, dakle, to je sigurno. Što se tiče ostalih suplemenata, beta-alanin, leucin ili nešto, da kažemo, što je iz tog korpusa, nema ni studija, a da bi vi napravili neku studiju, morate imati nekakav background. Zašto to dajete? Dakle, mora bi da postoji mehanizam koji bi nas onda naterao, ajde da probamo to sa beta-alinom. Trenutno tog mehanizma nema. Dakle, onda... Zašto bi to radili? Morate da odbranite neku teoriju kada želite da je progurate. To je što se tiče prvog pitanja. Što ne znači da možda nekih stvari ne... Ja se bavim dosta, da kažem, inovativnim istraživanjama. Mogu vam reći, to kad se bude isprazena stala, ostalite posle. Dakle, postoje određeni nutrijenti koji dodatno mogu da otvore još više kanale, ali to je trenutno u patentnom procesu. Postoje. Ali nisu ovi konvencionalni, beta-alanini 
i klasični sportski suplementi, nego nešto malo drugačije, iz klase nekih pseudovitamina i tako dalje. Postanite, ako vas baš zanima da vas to kažem. Zašto ga drugi ne prodaju, ne znam. Mogu vam reći isto nekoliko informacija opšteg tipa. Prva istraživanja koje sam ja realizao sa GA već su stara 15. godina i ona su bila inicirana od strane najveće kompanije na svetu koja se bavi kretinom. Ona je odradila veliki deo posla i jednu trutku je zbog nekih svojih interesa stala. Sa druge strane, postoje i druge kompanije u svetu, pogotovo u Americi, koje imaju GA, ali ne u takoj efikasnoj kombinaciji kao ovoj. I to, ako vas zanima, mogu vam proslediti, uskoro će izlaći jedan članak naučni gde je napravljena analiza svih suplementata na svetu koliko sadrže kreatine i GA, da se napravi nekakva analiza šta je na tržištu. Svijetoci postoji i drugi, ali je koncentracija manja, drugačija, ostale su komponente, drugačije postoje. Ali, na primer, najveći proizvođač trenutno se je fokusirao samo na kreatini. Ispod teksta mogu reći da oni drže manje više sve patente i za GA, i za kreatini, i za sve ostalo. Tako da oni imaju svoje interese, znate, to vam je kao automobil na vodu. Jel da, verovatno može da se napravi, ali nekome ne odgovara dok se ne potroši sva nafta ili već kako to ide. Tako i ovde. Ali je interesantno to pitanje, jer zapravo kada pogledate, vi imate vrlo mali broj proizvođača kreatina na svetu. I relativno mali broj kompanija drži kompletno tržište i kontroliše ceo taj prostor. Verovatno on ima neki svoj komercijalni interes koji prevazilazi moja znanja. Hvala na pitanju. Još neko, izvolite. Evo, kolega u belom duksu. Pozdrav, hvala vam na vašem predavanju. Imam pitanje, koliko dugo koristi taj suplement? S obzirom da nema puno istraživanja dugoročno, znači imamo, rekli ste, negdje četiri tjedna, postavlja se pitanje onda koliko dugo je to bezbedno. Što se tiče bezbednosti, najduža studija koju smo mi radili, ona je bila i kombinacija malo drugačija kreatina i GAA, nego ova 2 plus 2 grana, trajala je četiri meseca, Ona je bila fokusirana na performanse i dokazali smo dobre rezultate, ali su praćeni i efekti bezbednosti, nije bilo rizika. To je najdužna studija za sada. Koliko ga piti? To je dobro pitanje. Kreatin verovatno relativno brzo dosiže plato. I većina ljudi preporučuje četiri nedelje piješ, pa četiri nedelje odmaraš, pa četiri nedelje piješ, tako držiš nekako nivo kreatina na nivou. Ovde verovatno nema platoa, nema platoa, ali se kriva postepen usporava. Razlog zašto nema platoa je GA, jer ona verovatno nema negativan feedback na kreatinski receptor, kao što ima kreatin, i kreatin vi dajete i kraj, nema više. GA stalno ulazi. Gde je taj kraj, ne znam. Ne znam. Dakle, mi smo pred započinjanjem jedne dugročne studije koja će pratiti ispitanike godinu dana, pa ćemo onda moći nešto kažemo i u kontekstu bezbednosti i u kontekstu i u kontekstu efikasnosti. Ovoga trenutka moje mišljenje je da vi možete dosta komotno i konforno da uzimate sigurno tri ili četiri meseca kao i ove studije bez prekida, dakle u ovim dozama, da verovatno ćete imati postepenu saturaciju efekata, ali neće biti kao, neće biti plato kao sa kreatinom, ali sigurno neće biti efekti kao posle prvi tri, četiri nedelje. Biće manji efekti, ali će se nastaviti mišić puniti kreatinom. Gde je tome kraj? Ne znam. Hvala. Kolegice, Aha, evo još. Evo, hvala na predavanju. Hvala, Vuk, što si me pozvao da dođem večeras. Imam jedno brzinsko pitanjce vezano za način kako dolazi do tih kognitivnih benefita uz unos tog suplementa. Dakle, rekli ste da gaba, konzumacija kregatina diže gabu a GABA je inhibitorni neurotransmiter. Pa me zanima onda, vjerojatno nije taj put u napređenja, pa me zanima što mislite kojim mehanizmom dolazi do unapređenja tih kognitivnih performansi. Hvala na pitanju. Kognitivan pad dešava se kao posljedica velikog broja fenomena. Jedan od najvažnijih je snižavanje nivoa celularne energije u kritičnim delovima mozga. To je adenozin trifosfat. I kreatin, kao agens koji teško dolazi do mozga, teoretski, kada dođe, on upoveća koncentraciju ATP, ali teško dolazi. GA, zapravo preko mehanizma sinteze, resinteze kreatina, povećava indirektni nivo ATP. To je jedan mehanizam. Dakle, ima više energije. 
i onda mozak bolje radi, jer kognitivno suprimirani ljudi imaju nizak nivo celularne energije. Znači, to je drugačiji mehanizam kako kofein pobedi mozak. Jel tako? On deluje preko adrenergičkih receptora. A ovde mi imamo povećanje energije. To je prvi mehanizam. Međutim, postoji nešto jako interesantno, prikazano u svega tri rada na eksperimentalnim uzorcima. Naime, izgleda da sama GAA može da se fosforiliše i donira fosfotnu grupu direktno adenozin difosfatu i resintetiše celu energiju bez posredovanja kreatina. To je izuzetno interesantno. Naime, niže životinske vrste, pločasti, crvi, morske zvezde, oni nemaju kreatinki nazu. Enzim koji vam obezbećuje recikliranje ATP i kreatine. Nego oni direktno iz GAA proizvode ATP. Pokazano je da u izuzetnim situacijama kod ljudi u eksperimentalnim uslovima, kada nema kreatina, postoje redki, urođene anomalije kada nedostoje enzime za sintezu kreatina, GA može da preuzme tu direktno fosforilizirajuću ulogu i obezbiđivanje celore energije. To je izuzetno hrabra hipoteza, dokazana na tri studije, dakle u ekspertarnim uslovima na životinskim uzorcima, to je moguće. Dakle, ali je mehanizam ili direktan, da sama GA daje energiju, ili preko kreatina. Nema veze sa GABom. To je odlična teorija i treba da se dokaže u praksi. Mi smo analizirali, sad kad mi davite, ja ovo mogu da pričam tri dana, mi smo analizirali nivo GA u mozgu. I kada date GA, i ona uđe u mozgu, ona se vrlo brzo potroši. Ne znamo tačno kako, jer to je jako teško saznati u živom čoveku. Ili direktno se pretvori u ATP ili indirektno preko kreatina. Preko kreatina ponovo u ATP. Ali nje nema. Vi je date, ona uđe i nestane. Što je dokaz da jako dobro ulazi u mozak. Brzo ulazi u mozak. Dakle, i na taj način ko starih, kada su kognitivni procesi u pitanju, dakle, obezbeđuje jedan boost, skok, poboljšanje celularne energije. I čovekov mozak ima više energije, bolje pamti skraćuje se vreme reakcije i sve ostalo. Mene, da budem sasvim iskren, najviše taj element upotrebe i zanima. Jer bližim se toj kategoriji, jel da? Ali i u Hrvatskoj i u čitavoj Evropi populacija ljudi starih od 65 godina je veća nego ikada i bit će još veća i svi ćemo imati te probleme jednog trenutka. Tako da je populacija ljudi koji treba pomoći ogromna. I trebaju nam preparati koji su neurotropici, jel da? Koji bobušavaju funkciju mozga. Možda je GAA među njima. Imala je studija još 60. godina u Americi koja je pokazala da ljudi koji pate od depresije i bipolarnih poremeća, anksiozno depresivnih poremeća, ima manje tegobe kada se suplementira GAA. To je vrlo interesantno istraživanje. Nisu merili ništa u mozgu, nego su samo merili kliničko stanje. I ljudi se bolje osjećaju. Na kraju krajeva to je možda i važnije nego nekakvi biomarkeri u krvi, je li tako? Znači ljudima je bolje. Interesantna je jako tema. Hvala na pitanju još jednom. Izvolite. Samo trenutak, izvinjavam se. Momak je već uvelik opitao, nevjerovatno da smo bili slični. Doktor Andy Galpin sa Univerziteta u Kalifornije je rekao nešto što je bukvalno sad... Prepostavno ste odgovorili da je kreatin, u stvari kreatin, najbrži izvor energije za mozak. I prepostavno je ovo sad bio odgovor na to. Ono što možda je bila zanimljiva sfera je da se vidi koliki utica ima da li opet ima taj neki period, odnosno koliko ta energija traje i nakon kog vremena se spušta dole? Da vam kažem, kreatin jeste najbolji izvor energije za mozak, ali je problem kako da ga ubacite u mozak. U eksperimentalnim uslovima, kad bi uzeli iglu i zaboli čovjeku u glavu i upumpali kreatin, to je bilo sjajno. Ali kreatin iz hrane ne može da uđe u mozak. To je veliki problem. I većina studija i dobri, pregledni, metaanalitički članci pokazaju se da kreatin nije efikasan kao takav, kada se uzima kao suplement, da poboljša nivo energetike u mozgu. Morate da dajete neverovatne količine, 50 grama dnevno, da bi blago povećali koncentraciju kreatina. Zato što jednostavno krvno-moždana barijera između cirkulacije u kojoj dolazi apsorbovni kreatin iz hrane i mozga je toliko snažno sprečao ulaza kreatina da vi morate naći neku alternativu pa je jedna od tih alternativa i GA. Drugi deo pitanja je također interesantan, koliko traje ta energija? Kratko, nekoliko sekundi, za vreme tog zadatka koji vi rešavate. Ona ne traje dugo, ali zato je stalno obnavljate. Jel da? Ona se troši, iskoristite, radite neki zadatak, ona se potroši, pa je ponovo boostujete i tako idete stalno u nekom cikličnom procesu. 
Ali je ključno pitanje kako da dobaciti, tako je, u pravosti, ali kako dobaciti kreativno do mozga? U ekspertnim uslovima nema problema, ali u realnim uslovima živog čoveka sasvim drugi problemi, veoma teško, jer je, i to me je jedan francuski stručnik za time najviše bavi na svetu, i on je to dobro pokazao, gustina receptora koji absorbuju kreativnu mozgu je izuzetno niska, izuzetno niska, mnogo je veća za miši, za jetru, za bubrek, za pankreas, za testis, za ovarium, ali za mozak izuzetno mala. A razlog je vrlo interesantan. Mozak ima sam sposobnost da ti sintetiše kreativ. Ne treba mu iz cirkulacije. A odakle ga sintetiše? Iz GA. Vrlo interesantna tema. U slučaju da neko ne reagira na kreatin, a i uzima ovaj kregatin i super, on osjeća neke, ima učinke od toga, reagira na to i zapravo on reagira samo na GA, jel se njemu povećava isto riziko od kardiovaskularnih bolesti? To je dobro pitanje, ali zahvaljujući tome što pije zajedno sa kreatinom, kreatin spušta dole nivo homocisteina. Znate šta je tu ideja? Vi u stvari kada dajete i kreatin i GA zajedno, Kreatin popuni svoje receptore i svi prozori su vrata zatvorena. A GA još upadne sa strane, šta upadne? Plus, zajedno nemaju neželjene efekte. Kada bi davali samo GA, nema problema, rastao bi nivo kreatina u ciljnim tkivima, ali bi bio i rizik. Ovde u ovom slučaju kreatin vam je u stvari neko ko vam sprečava rizik i popunjava ona standardna vrata. Razumete me? Dakle, čista GA, mi smo radili te eksperimente, Ima izvanredne efekte, ali ima i neželjene efekte. Čak smo pravili neku kombinaciju, sintetisali neke specijalne molekule, nešto između, ali nije nam se nijedna kombinacija pokazala dobra kao ova. Pre vas, koleginice, evo čeka kolega odavno već sa pitanjem. Hvala profesore na ovom predavanju i hvala Nemanja što si me pozvao. Moje pitanje se u biti nastavlja na pitanje kolege prije. Mi smo rekli da imamo 25% non-responder, ali tako na kreatin. Mi ako dajemo kregatin, odnosno kreatin i GA, mi zapravo onda imamo ljude koji ne mogu unijeti u svoje stanice kreatin, ali im ulazi GA. Tako je. Kako se to odražava na homocistein? Tako što homocistein veoma blago raste, Zahvaljujući tome što ovaj kreatin čuva, on snižava nivo komecisina u krvi i služi kao nekakva bezbedna strategija sa suplementacijom sa GA. GA ulazi u ćeliju, pretvara se u kreatin u ćeliji. Troši metil grupe, homocistein izlazi u krv, kreatin koji nije ušao u ćeliju, jer ga ima u višku, on spušta nivo homocistein. To je ideja. Molim. Hvala na predavanju i žao mi je svih kolega sa kineziološkog šta nisu došli ovdje jer je baš zanimljivo, tako da hvala puno. Imam pitanje, bila sam tako u diskusiji s nekim prijateljima, ja pričam o kregatinu, pa me zanima da li ima neka studija u kojoj se uspoređuje optimalna količina kombinacije GA i kreatina i optimalna količina kreatina. Pošto sam vidjela na prvom slajdu da piše 5 grama, kao to je ona stara škola, a tu se uspoređivalo 4. Vjerojatno će opet kregatin ispasti bolja kombinacija, ali čisto je li postoji studija s kojom se ja mogu baratiti dalje? Ono što sigurno znam jeste da postoje studija u kojem je poređeno 4 grama kreatina sa 4 grama kombinacije, a ta kombinacija je bila ili 1 plus 3, 1 GA3 kreatin, ili 2 GA2 kreatin. Dakle, to su studije koje su bile i koje su se poredile. Koja je optimalna doza? Jako interesantno pitanje. Ima cijela jedna serija studija u kojima smo mi davali 1 gram GA, 2 grama GA, 4 grama GA. Tražit ćete da vidimo koja je prvo najefikasnija u kontekstu performansi. Izgleda da je ova doza između 2 i 4, tu je negde kritična, možda 3. Dakle, kažemo nekom ekstrapolacijom. Međutim, ova velika doza ima suviše neženih efekata, previše poraste homocisteina. I onda je u stvari verovatno 2 grama ili 3 GA, nisam sasvim siguran, ta neka gornja zona koja daje performanse, a nema neživljenih efekata. Koliko tu treba dodati kreatina? Teoretski tako da zapušite sve receptore koji su vam potrebni, a da ostata GA uđe kroz ove prozore. Ne znam koliko je to. Ne znam, pretpostavljam u kontekstu toga 5 grama kreatina kao standardna doza, a ako date 2,5, na primjer, GA, verovatno 2,5 kreatina bi bilo u nekom tom ekvimolarnom odnosu. Nema dovoljno studija, 
I to je bilo jedno od onih sugestija, ne znam da li ste vidjeli šta treba dalje raditi. Probati sve kombinacije. 1 plus 3, 2 plus 2, 3 plus 1. Dakle, i još na decimali praviti razne kombinacije. Ima kod mene u laboratoriji mesta, dođite ko hoće doktorira da se bavi istraživanjima ovim. Vrata su mu više nego otvorena. To je interesantna tema. Šta je taj perfektan odnos? Trenutno, evo, ovo liko znam. Hvala. Rekli su mi da moram da uskočim. Da vam se zahvalim svima. Ja uporno govorim, nisu svi naučnici dosadni. Nadam se da je vam bilo zanimljivo. Niko nije pobegao sa časa, što je potvrda toga. Nadam se da ste naučili nešto. Ja svaki put, profesora, kada slušam, ja svaki put nešto nao naučim, a zaista svaki put je sve zanimljivije i zanimljivije. Upravo jedan od zadataka naše kompanije jeste da približimo rad naučnika i da ih direktno, ovako transparentno otvorimo i da budu na usluzi vama za direktna pitanja, jer su najbolje informacije one koje su na izvoru čiste. Znači, ne neki filteri, neko da vam prepriča nešto. Organizujemo ovakve skupove gde se otvori lepa diskusija, da možete direktno da postavite pitanje. Tako da, to je to za ovaj oficijalni deo. Hvala vam še jednom na pažnji. Pri izlasku, molim vas polako da izlazite, imamo poklon za vas. Nije kraj, nalazimo se odmah ispred na koktelu i na druženju, a pre koktela može jedna fotka usput i vidimo se tamo na koktelu. Hvala puno, prijatno, vidimo se. Hvala ljudi.